എല്ലാവർക്കും വേദാന്ത മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കീമിന്റെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ തമ്മിലും കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അമീൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ യെസ് ഈ അമീൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ യെസ് എന്താണ് അമീൻസ് അമീൻസ് എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമോണിയന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ആര് അമീൻസ് അമോണിയനുള്ള ഓരോ ഹൈഡ്രജനെയും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആരെ കയറ്റാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരുണ്ടാക്കിയത് അമീൻസിനെ ഫോം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അമീൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമോണിയലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അവിടെ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കയറ്റി കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായി പ്രൈമറി അമീൻസ് ആണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൈമറി അമീൻസ് എന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡറി അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എന്താണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനാണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ടേഷ്യറി അമീൻസിന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതിനാണ് നമ്മൾ ടേഷ്യറി അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവരെ നെയിം ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം യെസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഇഥൈൽ മീഥൈൽ അമീൻ ഇതൊരു കോമൺ നെയിം ആണ് ഇഥൈൽ മീഥൈൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു എന്ത് അമീൻ ആണ് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടേഷ്യറി ആണോ എന്താണ് എൻ ഹെച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളു അല്ലേ ബാക്കി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്തായി റീപ്ലേസ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഇതൊരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് ക്ലിയർ യെസ് സോറി ഇതൊരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് ക്ലിയർ യെസ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഐ യു പി സി നെയിം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ എത്ത് ഈ എത്തൻ അമീൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കൻ അമീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ആൽക്കൻ അമീൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഥൻ അമീൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ നൈട്രജനിൽ ആരുണ്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം എൻ അമോണിയലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചിൻ റിംഗിൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ത് അനിലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബെഞ്ചിൻ റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡൈ ഫിനൈൽ അമീൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഡൈ ഫിനൈൽ അമീൻ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അമീൻസ് എന്താണ് അമീൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് അമീൻ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ഓക്കെ രണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആണ് എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ വൺ ടു എത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാം ഈ രണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ഈഥെയിൻ ഈഥെയിൻ വൺ കോമ ടു ഡൈ അമീൻ ഈഥെയിൻ വൺ കോമ ടു ഡൈ അമീൻ എന്നാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അമീൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ജോമെട്രി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പ
കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ആംഗിള് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ നമുക്കറിയാം ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് എസ് പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് പൊതുവെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് ആ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കുറയും കാരണം ഇവിടെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അമീൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ അമീൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം നൈട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണത് എൻ ഒ ടു ഈ എൻ ഒ ടുവിൽ ഈ ഓക്സിജനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ആക്കി മാറ്റാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം ആൻഡ് എത്തനോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൈട്രോ ബെൻസി നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അനിലീൻ ആക്കി മാറ്റാൻ മെത്തേഡ് <laughs> നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഹോഫ്മാൻ അമോണോളിസിസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സിന്റെ അമോണോളിസിസ് അമോണിയനെ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ക്വാർട്ടേണറി ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹോഫ്മാൻ അമോണോളിസിസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ അമോണിയ എടുക്കുക അമോണിയ നമ്മൾ ആർ എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് എച്ച് എക്സ് അവിടുന്ന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആർ എൻ എച്ച് ടു ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ എഗെയിൻ ഒരു ആർ എക്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രജൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും ആർ എക്സ് ആർ കയറും ആർ ടു എൻ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും എഗെയിൻ ഒരു ആർ എക്സ് ചെയ്താൽ ഈ ഹൈഡ്രജനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആര് കയറും ആർ കയറിട്ട് ആർ ത്രീ എൻ ആയിട്ട് മാറും എഗെയിൻ ഒരു ആർ എക്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ആർ ഫോർ എൻ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തത് ആർ എൻ എച്ച് ടു ആർ എൻ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാ മീനാണ് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് യെസ് ആൻഡ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ് എപ്പോൾ കിട്ടുക അടുത്തൊരു ആർ എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി അമീൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെർഷറി ദെൻ ക്വാർട്ടണറി അമോണിയ സോൾട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമറിയിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈമറിയിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആർ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആർ എക്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കുറക്കണം ആർ എക്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സ് സമോണിയ എടുക്കുക എക്സ് സമോണിയ എടുത്താൽ എന്താവും എല്ലാ ആർ എക്സും ഈ അമോണിയ ആയിട്ട് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ ആർ ആർ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു എൻ എച്ച് ആയിട്ടോ ഒന്നും അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ആർ എക്സ് മാറിയിട്ട് അമോണി റിയാക്ട് ചെയ്യും അമോണി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രൈമറി അമീൻസിന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് സമോണി എടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ആസ് എ മേജർ പ്രോഡക്ട് ബൈ ടേക്കിംഗ് ലാർജ് എക്സസ് ഓഫ് അമോണിയ ലാർജ് എക്സസ് ഓഫ് അമോണിയ നമ്മൾ എടുത്താൽ പ്രൈമറി അമീൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രൈൽ എന്താണ് നൈട്രൈൽ നമുക്കറിയാം നൈട്രൈൽ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ നൈട്രൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താവും ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ആവും ഇത് എൻ എച്ച് ടു ആവും കറക്റ്റ
ആൽക്കഹോള് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു മെത്തേഡിന് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ വിത്ത് എൻ എ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഓ എച്ച് എസ് കോൾഡ് വാട്ട് മെൻഡിയസ് റിഡക്ഷൻ ഈ റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മെൻഡിയസ് റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് ശേഷവും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്താണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അവസാനം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെന്റിയസ് റിഡക്ഷൻ മെന്റിയസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നൈട്രൈല് അമീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എപ്പോ ബൈ യൂസിംഗ് സോഡിയം ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അമൈഡ്സ് അമൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം സി ഡബിൾ ബോൺ ഒ എൻ എച്ച് ടു കറക്റ്റ് അല്ലെ സി ഡബിൾ ബോൺ ഒ എൻ എച്ച് ടുവിനെയാണ് നമ്മൾ അമൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമൈഡ്സിന്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുമോ ഓക്കെ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മള് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അമൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ആ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എ എൽ എച്ച് ഫോർ എടുക്കുന്നു ദെൻ ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു കിട്ടും ക്ലിയർ അമൈഡ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അമീൻ ആക്കി മാറ്റാണ് അമൈഡ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു കിട്ടും യെസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഗെയിൻ അമൈഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മെത്തേഡ് ടു ഫോം പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗുഡ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് ക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തിനാണ് പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ആലിഫാറ്റിക് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് കെൻ നോട്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസിന് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് അരൈൻ ഹാലൈറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ആനയോൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഗബ്രിയൽ താലമൈറ്റ് സിന്തസിന്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് മെക്കാനിസം is used for this reaction അങ്ങനെ क्वेश्चन വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയണം എന്താണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ SN2 മെക്കാനിസം ആണ് ഗബ്രിയൽ താലമൈറ്റ് സിന്തസിസിലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അരൽ ഹാലൈറ്റ്സ് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ മോൾക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ SN2 റിയാക്ഷൻ അവര് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫോം ചെയ്യില്ല വിത്ത് ദി ആനയോൺ ഫോംഡ് ബൈ താലമൈറ്റ് താലമൈറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനയോൺ വഴി എന്ത് ഫോം ചെയ്യില്ല ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അരൽ ഹാലൈറ്റ്സ് അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യാത്തത് കാരണമാണ് ഗബ്രിയൽ താൽമറ്റ് സിന്തസിസ് വഴി നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് അരോമാറ്റിക് അമീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് പ്രൈമറി അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസിന് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഗബ്രിയൽ താൽമറ്റ് സിന്തസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ താൽമറ്റ് സിന്തസിസ് എന്താണ് നോ ആണ് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗബ്രിയൽ താൽമറ്റ് സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം Yes. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് താലിമൈഡ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ താലിമൈഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു താലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ്
ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ഈ എൻ ആൽക്കൽ താലിമൈഡിനെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അക്വസ് എണ്ണ ഒഴിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്വസ് എന്നെ വെച്ചായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആര് കിട്ടും ആർ എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എച്ച് ടു ഫോം ചെയ്യും അതായത് പ്രൈമറി അമീൻസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ഗബ്രിയ താലിമൈഡ് സിന്തസിസിൽ ആദ്യം താലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ താലിമൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ കെ ഒച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ആരായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡ് കിട്ടും ക്ലിയർ എൻ ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആക്വസ് എന്നെ വെച്ചായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ആക്വസ് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈമറി അമീൻസ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്തിനാണ് പ്രൈമറി അമീൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലിയർ പ്രൈമറി അമീൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമോമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇവിടെയും അമൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ അമൈഡിന് നമ്മൾ ബ്രോമിനിൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്നെ ഓച്ചിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി അമീനും എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീയും എൻ എ ബി ും വാട്ടറും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹോഫ്മാൻ റോമൈൻ സോറി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സോറി ഗബ്രിയൽ താൽമൈഡ് സിന്തസിസ് നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി അമീൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ത്രീ കാർബൺ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ത്രീ കാർബൺ കണ്ടേനി അമീൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈ ഡീഗ്രഡേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം അമൈഡിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ ഒരു കാർബൺ കുറവായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്ന അമീൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കറക്റ്റ് അല്ലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അമീൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് വൺ കാർബൺ ലെസ് ദാൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അമൈഡ് ഈ അമൈഡിലുള്ള ഇ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാർബൺ എന്തല്ല ഇവിടെ പ്രസന്റ് അല്ല ഞാനിപ്പോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അമൈഡ് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന അമീൻ എന്താണ് ബ്രോമിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഫോം ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പശ്ചിം നോക്കാം പ്രൊപ്പിയണമൈഡ് ഓൺ ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഏതെന്താണ് പ്രൊപ്പിയണമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പിയണമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എച്ച് ടു ഓക്കെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പിയണമൈഡ് ഇതാണ് ഈ പ്രൊപ്പിയണമൈഡിന്റെ ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമൈഡ് ഡീഗ്രേഷൻ നടന്നാൽ ഇതിൽ ഏത് കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ടു കാർബൺ ആയിരിക്കും ടു കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ടു കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഥൈൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈഥൈൽ അമീനും ഈഥൈൽ സയനൈഡും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഈഥൈൽ അമീൻ ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം യെസ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അമീൻ ഫോം ചെയ്യും എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ ഫോം ചെയ്യും കറക്റ്റ് അല്ലെ എൻ എ ബി ആർ ഫോം ചെയ്യും വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ആൻസർ ഈഥൈൽ അമീൻ ഓക്കെ യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻസ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അമീൻസ് ആണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അമീൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്ര
tertiary amine ada ikut, illa, karena apa? Tertiary amine sila hydrogen illa. Ibu deh mana ada ikut, hard group ada ikut, adon deh nama mereka hydrogen bonding form iya, kari illa, adon deh tuh form illa, itu illa hydrogen bonding tertiary amine sila illa, okay? In tertiary amine due to the absence of hydrogen atom, hydrogen bonding is not possible. Yes, okay. And nama lupa mana yang dah ni, ibu dah hydrogen bonding ni, atau tu orang efisien ni lah, air compare ni, bawa water ni compare ni, bawa water ni lama kerja, oksigen ni, hydrogen ni, tamu lalu bond dengan ni. Okay, ada ni ada more stronger air cum compare to the bond between nitrogen and hydrogen. Clear? Yes. Next ni lama kita nak ni ada boiling point ni, boiling point ni fami. Nama lupa mana physical properties ni, discuss ni, nama lupa hydrogen bonding, solubility, boiling point ni, ni lupa korang kaya ni lama lupa physical properties ni discuss ni. Correct ni lah? Yes. Next ni lama kita nak ni ada Boiling point ada. Boiling point ni, saya paham niu. Primary amine sinum, secondary amine sinum, ini ada ni. Hydrogen bonding ni, interatomic, sorry, intermolecular hydrogen bonding ni, mana? Present ada. Ado ni, ni boiling point ada kerana kita kudel ni, ni ada. Kudel hydrogen bonding ni, apa possible ni, ni ada. Primary amine ni, ni kerana kita ada hydrogen, ni ada present ada ni. Then ni ada kerana kita secondary ada kerana kita ada pure hydrogen ni, lo. Bayang kita korau ada ni, kum tertiary ada ni, kum kerana hydrogen bonding ni, illa boiling point tu, walau deh korau ada ni, kum ada ni tertiary amines ni, sama dengan itu tu. Clear? Yes. Apa nama kita order anda ni, kum primary greater than, secondary greater than, tertiary. Clear? Yes. Yes. Next nama kita tu, kita order of volatility. Order of volatility ni, kum ni ada opposite ada ni, kum tertiary, secondary, then primary. Clear? Yes. Nampak primary amines, tamil illa bond. Walau dia strong ayat orang, nam, agaknya itu volatility yang dah ikut, korau ayat ikut, compare to secondary, compare to tertiary, clear? Yes. Ada anak, nama kita boiling point ni, nama kita. Next, nama kita paling itu solubility ayat. Solubility ni, nama kita ni, low molecular weight amines are soluble in water. Low molecular weight ni, mana, like up to three carbon ayat yang dah ikut, soluble ayat ikut. Karena dah ikut, nama kita solubility water ni, soluble awan mana? Water ayat hydrogen bonding itu formi ala capability indo, nama kita baru ini. Okay, hydrophilic part kuda lantai ayat kum solubility kuda lantai ayat kum. Nama kita yang R N H two nama kita ni kaya. R N H two nama kita ni kaya. Ida ni nama kita hydrophilic part. Correct je le. Ida ni dah ni hydro. Epo ni mana dah ni tu? Alkyl group hydrophobic kan? Clear hydrophobic kan? Apo? I alkyl lower members matre beru lulu tu baru yang karena higher members awam ni R group baldai baldai beru. Ada ayat nama kita hydrophobic Big part yang mana, valdai valdai, ini ada. Aduh, mana yang dah ikut solubility, korawa ikut lower members, ada ikut yang dah buat soluble aite, ini dah ikut. Clear. Next yang dah lama berada water solubility of amine decreases with increasing size of alkyl group. Ok, kita leh solubility yang dah buat alkyl group ini size increase, ini buat solubility korai, ini kerana alkyl group hydrophobic yang mana. Ok, yes. Ini, kalau kita solubility paraya, primary amine serikan kita berada dalam hydrogen bonding ini, secondary amine serikan kita berada dalam hydrogen bonding ini, tertiary amine lalu end form ini dengan hydrogen dan hydrogen ini bond form ini. Clear? Yes. Okay. And order of solubility, ada yang kita kurangkan primary amine, then secondary amine, then tertiary amine. Karena more possibility primary amine yang kurangkan number of hydrogen bonding ini dalam nanti, ada yang primary amine jelah. Clear? Yes. Okay. Next, we will talk about this question. We will talk about tertiary amines have the lowest boiling point amongst the isomeric amines because tertiary is the lowest boiling point compared to primary and secondary. What is the reason? What is the question? They have highest molecular mass. They do not form hydrogen bonds. They are more polar in nature. They are most basic in nature. Either we have more accurate title or more correct title answer. Either we have hydrogen bonding. No, that is what we have to say. So, boiling point is Korean. Clear? Yes. Okay. Reason number two is that primary and secondary amines can form hydrogen bonds whereas tertiary amines fail to do so. Hence, their boiling points are lowest. Clear? Now, that is our physical properties. Physical properties we will complete. We will do boiling point, solubility, hydrogen bonding in the case of the case. Now, we will talk about chemical reactions and chemical properties. Next, we will discuss the next one. Yes. Okay. Okay. We will talk about chemical properties and reactions. Yes. Okay. Basic character of amines. First, we will discuss the basic property of 
a means okay idu nammude textbook il valare validayittu allekil vast aayittu parnna oru topic aanu indu nammude basicity of a means kaaranam adu important aanu eppolum eppolum chodichu kaanunnadana kore rendu main points undu okay idokke namak ariyana yes namak nokki nokka namak ariyam endondana a means basic aavan kaaranam ee nitrogen il endende lone pairs undu aa lone pairs ne ivare acid ait react cheyina samayathe endu yum ee hydrogen avar edutha नोक आर एन एच टू वाटर रियाक्ट समय आर एन एच प्लस माइनस फोम फोम मीडियम 
ആക്വസ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റിനേക്കാളും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഡിറ്റർമൈൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിസിറ്റി ഫോർ മേധായി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഥൻ അമീൻസ് ആർ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി ദെൻ അമോണിയ ക്ലിയർ ഓക്കെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ടെർഷറി പ്രൈമറി ആൻഡ് അമോണിയ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സോൾവേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ സോൾവേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് വാട്ടറായിട്ട് എത്രത്തോളം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആർ അടച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വാട്ടറായിട്ട് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് സോൾവേഷൻ എഫക്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്രൈമറിക്കായിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലെ പ്രൈമറിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ദെൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കും ദെൻ ടെർഷറി ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ഓരോ സോറി ഇവിടെ അല്ല ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഓ എച്ച് ടു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയും ഒ എച്ച് ടു ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ഓരോ ഹൈഡ്രജനിലും ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ എച്ച് ടു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾവേഷൻ എഫക്ട് ഇവിടെ പ്രൈമറി കാര്യം കൂടുതൽ ദെൻ കംസ് സെക്കൻഡറി ദെൻ കംസ് ടെർഷറി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റെറിക് എഫക്റ്റിനെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലിയർ ഓക്കെ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട് കുറവായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റെറിക് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക സോൾവേഷന്റെ കേസിൽ സോറി ആക്ടസ് മീഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ മീഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട് കുറവായിരിക്കും ഈഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നതോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഹയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നതോട് കൂടി സ്റ്റെറിക് എഫക്റ്റും ഇവിടെ ബാധിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ മെത്തന മീൻസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അമോണിയ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ടെർഷറി പ്രൈമറി അമോണിയ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആക്വസ് മീഡിയത്തിലുള്ള ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് അരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആർ ലെസ് ബേസിക് ദാൻ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അരോമാറ്റിക് അമീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അരോമാറ്റിക് അമീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബേസിസിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ റെസനൻസിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്തിനായിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം അവർ ഇവിടെ റെസനൻസിലാണ് ക്ലിയർ യെസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെസനൻസ് ലോൺ പെയർ ഈസ് നോട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രോട്ടോണേഷൻ ആ ലോൺ പെയർസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം റെസനൻസ് കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ് മോസ്റ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെയും ഒരു എച്ച് പ്ലസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രൈമറി അമീൻസിനെയും നമുക്ക് സോറി നമുക്കറിയാം ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസിന് എന്താണ് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസിനെ കാട്ടും ബേസിസ്റ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അമോണിയനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയക്ക് ആണോ അരോമാറ്റിക്കിനാണോ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒബിയസ്ലി അമോണിയക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ആലിഫാറ്റിക്കിന്റെ അത്രയും ിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ അമോണിയയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് ഉള്ള ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മുടെ കൊടുത്തത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് ഉണ്ടായാൽ നമുക്കറിയാം ബേസിസിറ്റി വളരെ കൂടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസിനായിരിക്കും ബേസിസിറ്റി കൂടുതൽ ദാൻ അമോണിയ പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരോമാറ്റിക്
വേണം എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് തരാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആർ എഫക്ട് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് എൻ ഒ ടു പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആരെ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയാം സി എച്ച് ത്രീ പറയാം ഒ സി എച്ച് ത്രീ പറയാം ഒ സി എച്ച് ത്രീക്ക് പ്ലസ് ആർ എഫക്ട് ആണുള്ളത് ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാലജൻസിനെ പറയാം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയാം ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ് ഇവരൊക്കെ ആ നൈട്രജനിലുള്ള ലോൺ പേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുക ഒരിക്കലും നൈട്രജനിലേക്ക് അവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്തിനിട്ടാൽ അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എഫക്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കൂടും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ യെസ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിസിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അസൈലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അസൈലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അസൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അസൈലേഷൻ ആലിഫാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആ മീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എൽ ആയിട്ട് ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് ഓക്കെ ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആ മീൻസിനെ നമ്മൾ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ അസറ്റിക് ആസിഡ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പിന്നെ ആരാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ പ്ലസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഓക്സിജന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ചുരുക്കി എഴുതാൻ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ട്വൈസ് ഒ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ട്വൈസ് ഒ എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ആ തന്നത് എന്താണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ക്ലിയർ അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രാണ് അൺഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് തന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മസൈലേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ്സ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും എസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സെയിം പേ തന്നെയാണ് ആരെ നമ്മൾ എടുക്കുക സി എച്ച് ത്രീ ഒരു ആസിഡിനെയും എടുക്കും ആൽക്കഹോളിനെയും നമ്മൾ എടുക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഒ എച്ച് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ആർ ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ ആർ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എസ്റ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ആൻഡ് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അസൈലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആലിഫാറ്റിക് ആ മീൻസ് സോറി പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അരോമാറ
ഇതൊരു പ്രൈമറി അമീനാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേസ് മോസ്റ്റ്ലി ആരാണ് പിരിഡി ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേസ് മോസ്റ്റ്ലി പിരിഡി പിരിഡി പ്രസൻസിൽ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് എന്താണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ലോൺ പെയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ അതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സി ഒ മൈനസും കാർബൺ പ്ലസും ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കറക്റ്റ് അല്ലെ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഈ നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താവും സി എച്ച് ത്രീ എൻ ഹെച്ച് ഹെച്ച് എൻ ഹെച്ച് ഹെച്ച് സി സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വിത്ത് എൻ ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീയും സി എല്ലും ക്ലിയർ ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സമയിക്കും ഓക്സിജൻ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും ആ ബോണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ കാർബൺ അഞ്ച് ബോണ്ട് ആകും അഞ്ച് ബോണ്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലോറിൻ ആകുന്ന ലീവ് ചെയ്യും സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബോണ്ട് എന്താവും കറക്റ്റ് ആവും ആൻഡ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഇപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നാല് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും ആ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇവിടെ നിന്നുള്ള സി എൽ മൈനസും എന്താണ് എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് റിസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആരെ കിട്ടും നമ്മുടെ അമ്മായിഡിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി പ്രൈമറി അമീൻസ് എടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി അമീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടെ എച്ചിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുക അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് അസൈലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രൈമറി അമീൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഗിവൺ ബൈ പ്രൈമറി അരോമാറ്റിക് അമീൻസ് പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് അമീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് തരും എന്ത് തരും നമ്മുടെ കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തരും ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ തരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി അമീൻ ക്ലോറോഫോം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫോം വിത്ത് കെ ഒ എച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസുസൈനൈഡ് ഫോം ചെയ്യാണ് ഈ ഐസുസൈനൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഐസുസൈനൈഡ് ഫൗൾ സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ ഫൗൾ സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ത് അവിടെ ഐസുസൈനൈഡ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ ഈ ഫൗൾ സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഐസുസൈനൈഡ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പ്രൈമറി അരോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാർബൈൽ അമീൻ റിയാക്ഷൻ കെ സി എല്ലും വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്താണ് എച്ച് എൻ ഒ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ എച്ച് എൻ ഒ ടു ആണ് നൈട്രസ് ആസിഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോർ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി അമീൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പ്രൈമറി അമീൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എച്ച് എൻ ഒയിറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡയസറ്റൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുക പ്രൈമറി അമീൻസിനും ഡയസറ്റൈസേഷൻ ആദ്യം നടക്കും പക്ഷേ ആ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആർ എൻ ടു സി എൽ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അത് എന്തായിട്ട് മാറും ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും നൈട്രജൻ അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും ചെയ്യും ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആർ എൻ ടു എൻ ഒ നൈട്രോസോ ഡൈ ആൽക്കൈൽ അമീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൈട്രോസോ ഡൈ ആൽക്കൈൽ അമീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു യെല്ലോ ഓയിൽ ആയിരിക്കും വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള
ഉണ്ടാവും ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയസോട്ടൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഹോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Among the following, PKB value is lowest for PKB value കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ബി ലോവർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി കെ ബി സ്ട്രോങ്ങർ ഇസ് ദ ആസിഡ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഏതാണ് അപ്പോൾ പി കെ ബി വാല്യൂ ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അനിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആരാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആരാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് യെസ് തേർഡ് സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് എൻ എച്ച് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് എൻ എച്ച് ടു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബേസിസിറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അരോമാറ്റിക് ഷുവർലി എന്താണ് നമ്മുടെ ആൽഫാറ്റിക്കിനെ കാട്ടും ബേസിസിറ്റി കുറവാണ് അവരുടെ പി കെ ബി വാല്യൂ ഹയർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഇതുമായിട്ടും ഇതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്താണ് ഇത് മീഥൈല മീൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മീഥൈല മീൻസിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ടേഴ്ഷറി ആയിരുന്നു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രൈമറിയും ഒന്ന് സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും secondary clear secondary ana namde order varunathu okay small of the value of pkb stronger is the base and pkb value is lower for aliphatic secondary amine ch3 nh3 nh ana namde stronger base ibada varunathu okay yes appo adodu kodi namde endu kaiyunu chemical reactions le next step aanu nammal nokkunathu nammal test cheynathu test amines ne engane nammal test cheyam primary aano secondary aano tertiary aano idu engane cheyam nalladana nammal next nokkunathu adana namde hinds berg test for amines namakariyam primary secondary tertiary ne namaku tirichariyanulla test aanu aare hinds berg test hinds berg test il nammal use cheyna reagent aarayirunnu benzene sulfonyl chloride benzene sulfonyl chloride aanu nammal ivada use cheyna reagent clear yes ee benzene sulfonyl chloride or primary amine aayittu react cheyidal endayirunnu form cheynathu endayirunnu form cheynathu ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും എൻ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫണമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും എൻ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫണമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക ഇവര് ബേസിൽ സോലിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ബേസിൽ സോലിബിൾ ആവോ ആവും കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ വിൽ ബി സോലിബിൾ ഇൻ എൻ ഓച്ച് ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ഫോം ചെയ്യാം എൻ എൻ ഡൈ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫണമായിട്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യാ ഇവിടെ എന്തില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്തായിരിക്കും എടുക്കുന്ന ബേസിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്ന ബേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻസോലിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഇനി ടേഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേഷറി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിയാക്ഷനേ നടക്കൂല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കാം ബെൻസീൻ സൾഫണൈ ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ 
highly deactivating ആയത് കാരണം അവർ ഈ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോൾ ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ഫോർ ദ ക്വസ് Which of the following compounds will dissolve in an alkaline solution if it undergo reaction with Hinsberg's reagent? Hinsberg's reagent will undergo it in the alkali will dissolve in the question. Alkali will dissolve in the question. Hinsberg's will react in the question. React in the question. React in the question. Alkali will dissolve in the question. And that is our answer. Primary amines. Primary amines are here. Dissolve out. Correct. Secondary amines are not. Dissolve out. Because secondary amines are compound to form. There is no hydrogen. There is no tertiary amines. There is no reaction. There is no Hinsberg's reaction. It is not reacting. Clear? Yes. So, we will open the primary amines. We will open the NH2R. Primary amines. Primary amines. NH2R. Primary amines. Primary amines. Primary amines. Primary amines. Primary amines. Secondary amines. And NH2R. ായിരിക്കും Mentius reduction converts an alkyl cyanide to Mentius reduction. I am going to ask the question about Mentius topic. What is the question about Mentius reduction? Where do we have to form? We have to form the amines in the nitriles. Sodium alcohol. We have to form the Mentius reduction. Correct? Yes. Mentius reduction. That's what we have to form. Yes. Then, Primary Amine, Aldehyde, Ketone, Oxide What is the form of Primary Amine? Because we have to use the Nitrile R, C, H, N, O, 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 N, O, H, 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 ായോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു സിറ്ററയോണിനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേതാണ് സൾഫണേഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ സൾഫണേഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സ്വിറ്ററയോൺ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഏതാണ് പാരാമിനോഫീനോൾ ആണോ അല്ല സാൽസിലിക് ആസിഡ് ആണോ അല്ല സൾഫാനിലിക് ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡോഫീനോൾ ആണോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സൾഫാനിലിക് ആസിഡ് എന്താണത് നമ്മുടെ SO3, H, NH2 வடந்தாவும் இதிரேன் நம்மல் சல்பானிலிக் ஐசிட் இந்த விளிக்குந்தது இ ஹாய்ரசன் இங்கோட்டு போய் NH3 பலச் சாவுந்து இவிட SO3- ஐசிட் நுக்குந்து இதான் நம்மல் ஜ்விட்டர் ஐயோடன் நம்மல் பாரம்ந்து clear? okay? yes அப்போம் இத்திரையில்லும் நம்மடை இ சாப்டர்ன் குறுச்சிது நமக்கு ஒரு Telegram channel ni, ini kelas upload ini sampai dengan kita Telegram channel ni notes semua yang kita upload ini dah ikut. Apa alkin kalau mana kita lewat mereka kita pada Telegram channel ni, dengan kita join je dengan kita notes download ini dari kita pada kita and dengan kita Telegram channel ni kita boleh link kita dalam description ni provide you. Aduh, baru dengan kita 
ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടുതൽ ഈ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആരും കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും കുറയണ്ട എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാം പോയി എഴുതുക ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ